kwa muungano wetu wa azimio wakiongozwa na baba Raila Amolo Ndinga ambaye amehudhuria kikao chetu cha PNU cha siku ya leo lakini kabla tufike kwa kwa hotuba tulikuwa na sherehe ya kuanzisha usalisha uh, usajili hupia wa members wapya wa chama cha PNU tumekuwa hapo miaka mingi miaka 15 tumekuwa tukifanya recruitment chama imeendelea kushika nguvu lakini watu endelea kuzaliwa wengine ni wandogo tunataka waelewe waingie kwa chama hii ya PNU na tumesema kwa sababu Kenya imekuwa digitali sio lazima tuwe tunabeba kandi Ti unaweka kandi kwa mfuko naenda ukionyesha tunataka tuingie tutumie teknolojia tuweze kufikia kila mtu katika eneo letu lote la taifa kwa hivyo leo siku ya leo ajenda yetu moja muhimu sana ni hiyo launching of our digital registration of members so that wherever you are in the country you can register and become a member of PNU without having you to travel to any office or to talk to anybody because what we need is your heart where your heart is if your heart is with our party join it directly you don't require any intermediary to become a member of PNU kwa hivyo kwa kipupi hii ndio short code yetu ya chama na nataka hata wale wako hapa members tuanze digitali pia tuone kama tutaingia hiyo short code ni star 519 star 58 hash kwa hivyo tunataka as a way of starting the exercise kila mtu anjaribu wale wako na masimu mchukue sasa muanze na niko na niko na gift ya yule atakuwa wa kwanza kuingia niko na gift umeingia kabla hata mimi kusema <laughs> sasa wale wameingia bila kusema wacha tuanze upya ndio tuweze kujua yule wa kwanza au umekata laini kidogo sasa tuanze 1 2 3 tuanze kuingia tujue yule atakuwa wa kwanza kujisajili kama mwanachama wa PNU kwa njia ya kidigitali nataka kuona yule wa kwanza kuwa memba wengine naona hata hawashukui simu sawa hawafanyi watu wameingia wale wameingia ni wangapi nione kwa mikono mikono juu wale wameweza kuingia sasa wako wengi lakini gift iko hapo kwa mama Mwita women linda wa chama cha PNU mpigieni makofi kwa kuingia kuwa member wa kwanza wa PNU wa kidigitali kwa hivyo hiyo sherehe sasa tumefanya na najua wananchi popote wako katika taifa la Kenya kutoka Mandera kuelekea huko Kilifi kuelekea huko kwa baba Bondo kuelekea pande ile nyingine eneo lile lingine kuelekea Meru kuelekea Embu wapi kila mahali sasa wako na uwezo wa kuwa wanachama wa chama cha PNU bila kupitia mambo ya register ama kitabu kwa kutumia simu yao wanaingia wanakuwa memba. Asanteni sana. Nafikiri hiyo sherehe tumeingia sasa tunaelekea wa awamu ya pili. Thank you very much. I hope mmekuwa tumepata wanachama kadhaa. Eh? Mtakuja kuchukua gift venye party leader amesema sasa awamu ya pili ni sasa celebration yetu ya miaka ngapi miaka ngapi pnu kazi endelee 
Aya, naona iko wageni wengi ambao ingekuwa vizuri watusalimie. Party leader ndampatia opportunity tena ata sema jinsi ambayo ataita wageni wetu wa leo. Si mmefurahi tuko na wageni? Mmefurahi? Wapi makofi? Na vigelegele. Asante sana party leader. Asante sana. Na shukuru tena kwa nafasi hii. Ndio tuelekea awamu ya pili ya sherehe ya kuwa tumekuwa chama cha, chama tumezimama imara kwa miaka kumi na tano. Na kama vile Secretary General aliwaeleza kwa historia kidogo mwanshilisi wa kwanza wa chama cha PNU ni mzee Mwai Kibaki ambaye alikuwa rais wa Kenya na wakati huo baba atakumbuka Saidi chama cha PNU ilikuwa chama ya miungano wa vyama kama vile tuko saa hii muungano wa vyama wa azimio watu walikuwa vyama vingine wengine walikuwa NAC na wengine wakakuwa vyama vingine e, flower party na nini zizi zote tukaingia kwa mrengo wetu tulikuwa kwa PNU Ma, memba wa kwanza ambaye alienda kwa kura peke yake akiwa memba kabla ya wengine waingie alikuwa mwai kibaki sisi tukawa vyama vile vingine baadaye tukakuwa chama moja kakuwa chama but beleni ilikuwa chama ya muungano kama vile mnajua azimio lakini saa hii ni chama ambayo iko na direct membership na ikakuwa tamu ya pili ya Mwai Kibaki ikakuwa ruling party ilikuwa inaongoza na wakati huo hiyo serikali ilikuwa na PNU lakini pia ilikuwa serikali kulikuwa na handshake kati ya uh, Kibaki na Raila Ondinga akakuwa prime minister Kibaki na akakuwa president Kibaki akiwa anaongoza PNU kwa historia kidogo hiyo ndiyo sababu chama inaitwa Party of National Unity kwa sababu ilikuwa inaleta vyama tofauti kutoka Kenya ya Kenya yote kuwa memba wa, wa chama sitaki kuingia sana kwa hiyo tutakuwa na mikutano ya kueleza saidi hiyo kazi kwa sababu leo ni siku ya kuanza recruitment na tutaenda kila eneo la Kenya kufungua maofisi na kurukuti members wa chama kwa hivyo langu muhimu sasa ni shukrani kwa viongozi wa vyama vyetu ya azimio ambao wamekuja kuwa nazi siku ya leo tuko na wawakilishi wa vyama mbalimbali na wengine pia nafikiri wako njiani lakini kwa sababu ya munda tutaanza kuzungumziwa na kusalimiwa na wale wako tukiendelea alafu tuta, mwisho tutakata keki ya 15 years kwa hivyo tunaanza kwanza tusalimiwe na viongozi wenzetu wale wako hapa na nisititishe ya kwamba PNU ni chama cha azimio. Hatuja banduka hapo. Azimio inaendelea kuwa kupata nguvu zaidi. Najua kuna story story huko ambazo huwa zinakuwa sponsored na wale wa watu wa Kenya kuisha. Hawa ndio wanakuwa na story mingi siwi Simio imeenda namna hii siwi nini wakipigua makelele kule kwa sababu wananchi wamekazirika wanasema ni asimio kila siku wakiota asimio hata wakati asimio haiko huko iko kazini yake asimio sasa wananchi wamechoka yale mambo walielezwa mengi mengi siwi tutawafanyia nini mtakuwa na wifi kila mahali mkitembea Siyui mama mboga atakuwa kiongozi minister siwi wasara gani siwi bonda bonda zitakuwa saina gani hiyo suri zote mwaka moja na nusu hakuna kitu hakuna kitu tunaweza kusema 
hiyo serikali imefanya mi huwa najiuliza nikiwa peke yangu ni kitu gani moja tu moja muhimu naweza kutaja ni sema serikali hii ya Kenya kwa kwisha imefanya kama ni mambo ya project launching ya project ni zile zilifanya na mheshimiwa Uhuru Kenyatta hizo wanasunguza wanasunguka wa launch mara ya pili mara ya tatu wakirundia promises ya zile zingine watafanya mara ya nne hiyo ndio msunguko tunaona na wakiendelea hivi wananchi wanaendelea kukasirika ndio unaona kelele hiyo kelele hailetwi na mtu yeyote ni wananchi kuwa wamekosa sasa imani na yale mambo yamelezwa yote ni bure baba ataeleza sasa hivi mimi tunataka kuchangia kidogo kusema hivyo kwa hivyo asimio imesimama imara na sisi kama pia ni tuko hapo ndani atubanduki tunaweza kubanduka namna gani tukitasama legacy ya kiongozi wa PNU msemo wa ikibaki ile kasi alifanya kufufua uchumi wa Kenya ulikuwa umekwisha kwa miaka 25 ya moi akaifufua Kenya ikarudi uchumi ukarudi heshima ikarudi azira ajira zikaanza kupatikana tukakuwa na confidence that it can be done kasi naweza fanyika sasa tuko kwa mteremko tukimaliza hiyo kazi yote hata ile imechangiwa na uhuru baada ya kibaki hiyo ni mteremko sasa ni kumalizia kwa hivyo sisi lazima tuwe kule kuko na timu ambayo inataka kubandilisha hiyo na hiyo timu nyingine ni asimio la umoja ikiongozwa na baba Raila Amolo Ndinga kwa hivyo nataka niwaojilishe viongozi wale wengine tuko nao kwa vyama mbalimbali mbali ambao wamekuja kushikana nazi hapa tuko na mheshimiwa Wanjakoya hia nani amjui na siri kwa ya introduction alafu tuko na mheshimiwa ndugu yangu wakili yunjiri wa Malwa hapa tuko na pia mheshimiwa seneta wa Mbua kiongozi wa Waipa na pia ambaye anawakilisha mheshimiwa Kalonzo Musyoka kwa mkutano wa siku ya leo na pia tuko na kiongozi wa asimio katika mbunge mimi sitaki kumuita minority kwa sababu sisi ndio majority huko hata tukie sub members wa asimio kwa bunge ndio wengi sasa hiyo miujiza ya kumfanya yeye minority ndio majority huko sijui ilitoka wapi lakini ako hapa mheshimiwa ndai na viongozi wengine watafika tukiendelea kwa hivyo nataka nianze bila kutupa kuchukua wakati mwingi ni mwalike kiongozi wa wale wengi mbunge atuweze kukistati mkutano hii yetu atueleze kwa ile mambo inakuja tunajua kuna mambo inakuja mbaya zaidi kwa mbunge mambo inakuja mbaya zaidi mnafikiria umetozwa ushuru lakini ile inakuja kama unafikiria kuna ushuru umepata utashangaa ile inakuja ni kama anataka kurudisha ile ilikuwa inaitwa heart tax matiti tax wakati wa ukoloni ilikuwa sio ati mimi naunda hiyo wakati wa ukoloni kulikuwa na hiyo ilikuwa hiyo nyumba inatozwa ushuru ngombe ushuru na ukiwa na, na msichana ushuru ilikuwa inaitwa hiyo naita matiti tax ilikuwa hii serikali inazunguka kwa hiyo sasa ikitafuta anything anything it can get some money lakini huyu atanyorosha huko mpigieni makofi wa ndai akizungumza na nyinyi uh, uh.